Ah uh, no watu wa DM psychology hapa hayupo hata mmoja hapa ndipo na watu wa maibu lakini DM psychology wao ndo waloi waloi pitisha ati kwa yangu na kuona kama kuna sehemu pana mapungufu amerekebisha kwenda kuongea kile huku kwenda kuongea kile na kitu ambacho sikupenda katika nyimbo yangu ya siwaze ni watu kutoka kwenye nyimbo sasa na kuingia ndani ya ndoa yangu wanasahau kama mimi nimetumika kama mfano mimi ni msanii naweza nikawakilisha chochote kile aidha kio kimenitokea au kiwe kijanitokea lakini comments nyingi zili watu wanaihusisha sana yani wananiweka sana mimi mbele nilikuwa siipendi kwa sababu ndoa yangu mimi sio kwamba ndo chanzo au ndo ndoa kubwa wa Tanzania kuliko ndoa zote ndoa zinavunjika kila siku na watu ndoa zinaendelea kila siku huu ulikuwa ni mfano mimi kama msanii ilikuwa lazima nivae usika uwezi kuvaa usika kwenye kitu ambacho hata kitu hakikuingii kwa sababu hata kukiwasilisha kitakuwa kila feelings iliwakilisha kwa feelings hizo kwa sababu ni kitu ambacho kinanihusu kwa napenda tubaki kwenye nyimbo tu. Yale masuala ya ndoa si hichi hichi sungwasi yapendi sana kwa sababu yalikuwa yanaleta maswali mengi wewe utaongea hichi. Kuna media nyingine umeongea hivi tena itaandika hivi ni kawaida. Kutoa hizo zote ni lazima tuke kwenye mstari mmoja. Sehemu sahihi ya kuongea ni wapi? Bas. Naweza kuweka katiko yangu. Ngiwe katiko yangu ukiingia ukisoma kuna maswali mengi sana ambayo hata nyinyi ungependa kuniuliza majibu yake yapo kule. Kwa hiyo kuna vitu vingine sina haja kukuambia mimi mtendo utaingia na utasoma na utapata majibu yako yote ya unayoeuliza. Ndio maana kuweka ati. Sizani labda labda pia na time ilikuwa sio. Sababu ndio umetoka kwenye hiyo ngoro ya familia then ukasoma. Sasa umeona umeona matatizo hayo. Nilipotoa nyimbo kila mtu ananiambia ndio umetoka kwenye mgogoro wa familia. Uwezi kutoka kwenye mgogoro wa familia ukaenda studio kurecord haijawahi kutokea hiyo. Ni hivi vitu vilishapitaga. Yaani ni nyimbo mpaka unatoa nyimbo ilikuwa muda gani tayari ni muda mwingi sana ni azi miezi 11 ishatokea back kwa hiyo unaweza ukaona hivi nyimbo hii ni fasihi tu inakaa kama fasihi maswala ya ndoa ni hapo na yalishapitaga lakini kutokana na nyimbo ni lazima iibue hivyo vitu vyote kwa hiyo mimi nilikaa kwenye engo moja tu ya kama fasihi na nime, nime, nime kwa mimi kama mimi nimefanikiwa kwa nilichokitaka nimefanikiwa asilimia sita kwa sababu lengo langu mimi lilikuwa niliona vitu kama hivi vinatokea kwa watu wengi sana lakini hakuna mtu ambaye anaweza kaongea. Kwa nikasema okay, acha mimi niongee. Acha mimi niongee ndoa. Sijaye hata katika maisha yangu ya muziki sijaye kutanga kitu chochote kinachohusu ndoa. Kwa hiyo ilikuwa maangu ya kwanza nikasema acha nijipe try na mwenyewe nione na hivyo. Na nisaje kuiongelea ndoa. Lakini hata DM nilizokuwa nazo ni hatari. Mimi mbona hakuna chochote kilicho kitokea kuna watu kimotokea vitu. Kwa unaweza kuona kuna watu wana machungu mengi lakini wanaye lakini kwa kupitia mimi wengine wamepata relief wanasema da yani mzee hivi na hivi kwa unaweza kuona kabisa si kitu changu na mimi sipendi kuwekwa kama icon ya ndoa ndio maana nikihusishwa kwenye interview zingine na kataka kabisa maana tuongelee tu kuhusu muziki kwa sababu ukiongea kuhusu ndoa mimi nitaonekana natoka sana kimbele mbele kila siku kwenye ndoa ndoa kama ndoa yangu ndoa yake kutokea no sio okay stamina uh, wakati mko uh, nani akiwa na ujiwa wa Roma ali alizea namna ambavyo mkubwa mwanamke alipokuchukulia baada ya kutoa ile nyimbo yeah. labda ushajaribu hata kuwasiliana nao kwa sababu sikia hata mke wako alipata na matatizo kutokana na ile nyimbo ah no mi mi nimeishi kwenye muziki kwa sababu unaweza kuona kabisa mbali na muziki kuna perception nyingine pia nyingi tu zimetoka mtaani au huyu hivi huyu hivi huyu hivi mimi zote mimi ni masikio wangu kama ya mzima hivi kwa sababu lengo langu mimi alikuwa hilo lengo langu mimi sio nitoe story za budaka wala nitoe vitu vingi lengo langu mimi nataka nikae kwa muziki. Muziki wangu umesaidia watu. Bas kama umesaidia mimi nimefanikiwa. Kwa hiyo either mtu aipokee kwa ubaya au aipokee kwa uzuri, lengo langu sio kwenye kupokea kwenye ubaya wala uzuri. Lengo langu ni kufikisha ujumbe kwa hadhira ambao ndo kazi yangu na wafanya mimi kama fanani kwa fasihi. Kwa hiyo ukitoa vitu kama hivi lazima kuna mtu mwingine lazima ajisikie vibaya, mwingine aspende, mwingine akakipenda. Lazima uwezi kukataa au ni mawazo kila mtu anaweza kumzuia lakini je mimi lengo langu limetimiza na hilo likitokea ni mipango ya Mungu tu lakini hatupo hatupo friend nalo hilo la kutokea na unatakiwa kwa sababu sasa mimi na 
Kuingia kwenye ndoa hiyo ni mimi sasa kaka. Kwa sababu hata nilipoingia kwenye ndoa ya kwanza nadhani sikutangazia umma. <laughs> mimi mwenyewe niliamua kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo if nikaona inatakiwa kuingia tena kwenye ndoa, nitaingia. Yaani mimi ni binadamu wa kawaida na feelings kama watu wengine. When it comes yani ikija muda sahihi naona nataka kufanya kitu, nitafanya kama nilivyofanya before wala aki, akisumbui kitu chochote. Labda labda before ulikuwa na yale mawazo kama dai kwa siku mimi nitaingia kwenye ndoa. Haya mawazo bado yako. Ukiwa kama kijana, ukiwa kama kijana na umri ambao tayari umeenda kitu cha kuingia kwenye ndoa si kitu cha ajabu tazani Kila mtu ana dream ya kuyakuwa na mke, kuwa na kuna na watoto kufanya hivi. Kwa hiyo si kitu cha ajabu sana ndugu yangu. Wending up kwa ngumi. Ah, mm. uh, ulisema pia kumbe kwa kwa Kristo pia ku nini divorce zipo ila tu zinakuwa zina limits nyingi sana. Which means mtakuwa mmeanza process za kupeana talaka zimeisha Ah uh, okay unajua ni kutakuwa kuna maana ya article sasa. Eh tunakoelekea kutakuwa kuna maana ya article. Ah uh, ndio nasema kutakuwa kuna maana ya article nikiwa na maanisha nini? Nilichagua sehemu sahihi ya kuongea vitu vingi sana ambavyo nimeweka kwenye mfumo wa maandishi. Na my book unajua mara kwanza walisema tuweke kwa shilingi 2000. Mimi nikaambia no 2000 maana baada kama ni hela kubwa pia. Tuweke kwa shilingi 1000 ili ili yani ili kila mtu aweze aweze ku, hata kama wakima cha chini aweze kupata nini ambacho anachotakiwa kupata na ukumbuka hii 1000 ni siku saba kwa unaweza kuona kwa maki kwa siku ni kama jing 150 hivi nini kwa hiyo tumeka kwa kima cha chini ili kila mtu aweze kuiafford so, katika hiyo katika hiyo makala umezungumza mambo yako au umezungumza na namna ambavyo watu wanaweza kwa kaji protect Yes, kukuja Aha, kwa sababu article inanihusu kwa sababu mimi nimehusika kwenye article ndio maana tukasema tumeenda na mifano iliyo iliyo hai. Kwa hiyo tulikuwa tunaiongelea in general lakini tukibak kwenye mifano yangu pia. Kwa hiyo ipo kote, ipo kwenye kwenye ndoa kazi ndoa. Kwa hiyo kama, kama mfano. So kwamba ndio imehusika no imehusika kama mfano. Kwa sababu mimi pia kumbuka ukisoma hii makara ni mimi ndo mhusika mkuu wa uandishi deni hawa hawa watu wa DM psychology wao waliipitia na wao wakaweka vya kwao ambao wana uelewa nao zaidi kuliko mimi na angalizo tu sio kwamba mimi ndo na uelewa zaidi kuliko ndoa kuliko watu wengine wote ndio maana DM psychology wakahusika kwa sababu wao wana uelewa zaidi kuliko mimi stamina kuna watu wengi wako tunapia aswa watu maarufu sana na nini kila kidai watapiga nia kuona kwamba ndoa yako inaboya kuna wana wote wanakufuata na au wamejaribu hata wakaribu hata kukabilia kuna mna kuna mna unaweza kupigania ruksa mapigano yapo tu unaweza ukaendelea kupigania uko tayari kurudiana ukiona unaendelea kupigania si unapigania wewe si unapigania wewe mimi wewe pigana tu mimi na maamuzi yangu binafsi kwa kama una jinsi uni bingwa mapambo mapigana pigana kakaangu pigana lakini wakurudisha ni mimi nahusika so kama siko tayari pia nadhani mapigano yako yatakuwa ni ya bure Kijana wa Simba kile utogeni nani ambaye alisababisha toa kwa au yuko kwenye article. Yaani ndio maana nimeweka article. Kwa hiyo yupo. Eh afu article yangu mimi ni endelevu sio kwamba ni imeishia hapo. Unacho ndo kukikuta kwa sababu kina kina part tatu. Kwa hiyo tumeanza na ndo kwanza part 1. Eh kwa hiyo inaendelea. Kwa hiyo kila kitu kitawekwa huko. Katika hiyo katika hiyo makala kuna sehemu ambayo mtu akitaka kumuuliza maswali kutoka kwa mtu akisoma kwa nafasi Yeah. Yeah. Wakuu hapa wanakueleza zaidi. Uli umesema hii ndio mbo wa kwanza ambao umefungua kwa kwamba kuna watu wanapenda ujumbe zaidi kwa by the way nyimbo nyingi sana mimi nimekuwa nikiigusa jamii. Nataka interaction ile baina ya kwangu mimi na jamii. Kwa hiyo mimi ninavyoona mimi hata nyimbo zangu nyingi hata walisema waandike niandike atiko ya kabwela si unaelewa niandike atiko ya alisema niandike atiko ya ngoma zangu nyingi ambazo zitali zishapita lakini no package yangu mimi sasa hivi ni kubwa na inatosha sana kwa hiyo kwa kutumia sasa hivi nadhani kwa kutumia mimi na my book sasa hivi 
kwa sababu tushaanza kufanya biashara basi usishangai pia kila nyimbo yangu unayotoa ukapata pia na artifact yake ya maandishi ukaipata my book kwa sababu nimejifunza kama nilivyokuambia nimejifunza vitu vingi nimejifunza kwenye swala la sio kila mtu ambaye anapenda kusikiliza mziki kuna watu ambao wanapenda kusoma umeona kwa hiyo ndio maana nikasema basi tukicollaborate na my book basi kumbe mimi mziki wangu naweza nikitoa kazi naitoa kwenye pattern nyingi natoa kwenye kwenye video utaniona utasikiliza audio lakini kwa makao pia tu kuna sehemu ambapo utaenda kusoma kwa maandishi na utanipata kwenye show kwa hiyo mziki wangu utafika <laughs> kwa ukubwa zaidi Bidoks na maswali mengi sana eh Okay ndoto yako kubwa ilikuwa ni stamina kutangazwa eti stamina pekee ilikuwa ni samata kutangazwa Aston Villa nilisema <coughs> interview zako zote utakuwa kama msemaji wa samata <coughs> eh sasa finally kijana anaanza kucheza lakini mechi zake za kwanza kwa na kombe nyingi sana za Tanzania kuhusu uh, performance yake na watu walikuwa wakipeleka lawama kwa kiungo wa Aston Villa eh eh kwa mtazamo wako mwanzo wa Samata unaonaje mwanzo mzuri kwa sisi watu ambao tunafuatilia mpira unacheza mechi mbili una goli moja <laughs> sasa si mwanzo mzuri kabisa goli ni goli yaliishi mlifunga kwenye wakati gani kwa striker ni kujiposition tu na kuhusu ufungaji wa Samata sidhani kama kuna mtu ana ura lakini nao Ashakuwa ashakuwa top scorer kwenye ligi ya Belgium kufunga pale Uingereza sio kitu cha ajabu. Sema mimi tu kufunga ile nilifurahi sana. Kwenye mechi yake ya kwanza kucheza kwenye Premier League na akafunga. Ni kitu kikubwa sana. Tutegemea mambo makubwa sana. Mtu hawezi kuingia tu akawa akakop na wachezaji wote akawa akawa hata physical fit na fitness yote ni uongo. Inabidi tumpe muda pia. Tumpe muda sana. Na kwanza na mechi ya pili. Sema tu wa Tanzania ni watu wale ambao Yaani hata kwenye kuwekezaji unataka ukiwekeza leo kesho uwe tajiri. Haiwezekani. Lazima tupeane time. Vitu lazima viwe na time. Especially mpira. Kwa sababu hapo amjahesabu kuna majeruhi, kuna nini, kuna vitu vingi sana. Eh. Hope tumemaliza. Eh, wana.